गाइस दिस इज गुरु मान यह गुरु मान फिटनेस आज गुरु मान फिटनेस के ऊपर हम कवर करने जा रहे हैं टॉप थ्री कैटेगरीज और टॉप थ्री कैटेगरीज में हमारे पास है कैब मसल तो कौन सी टॉप थ्री एक्सरसाइज है कैब मसल की वो आपसे डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं आपको यहाँ पर अनेटमी की इंफॉर्मेशन दूंगा इस मसल की इंफॉर्मेशन दूंगा उसके बाद हम एक्सरसाइज की बात करेंगे तो सबसे पहले हम कैफ मसल की अनेटमी आपको दिखाता हूं बात करते हैं उसके मसल के बारे में कैफ मसल के अंदर दो कैफ के अंदर दो मसल है सोलियस एंड गैस्ट्रोनीमियस तो मैं दिखाता हूं आपको यहां पर सोलियस एंड गैस्ट्रोनीमियस मसल जो मेन मसल है जो कैफ का सबसे मोटा मसल गिनते हैं वो एक्चुअली गैस्ट्रोनीमियस है मेन मसल तो गैस्ट्रोनीमियस मीडियल गैस्ट्रोनीमियस एंड लैट जो अंदर की तरफ है कैफ्स का अंदर का मसल वो मीडियल है मतलब इनर कैफ जो बाहर का हिस्सा है लैटरल वो लैटरल गैस्ट्रोनीमियस है ना गैस्ट्रोनीमियस मसल के नीचे एक और मसल है वो है सोलियस ना अगर गैस्ट्रोनीमियस मसल के नीचे मसल जा रहा है सोलियस मसल और ये नीचे जा रहा है साइड से नीचे जाता है ना ये साइड से यहां से मसल निकल रहा है इसके अंदर अगर आप देखें ये एक्चुअली ये इसी की पिक्चर है अगर आप देखें कि इस मसल को निकाल दो तो नीचे क्या है उसके कैब के अगर गैस्ट्रोनीमियस को निकाल दें एनेटमी से नीचे क्या चल रहा है नीचे सोलियस मसल जा रहा है तो सोलियस मसल ना साइड से चल रहा है और बहुत ही स्मॉल मसल है अंडर नीच जाता है गैस्ट्रोनीमियस मसल के अंदर तो इसकी हम मैं आपको एक्सरसाइज दिखाऊंगा कि किस तरह से हम सोलियस को ट्रेन करेंगे किस तरह से गैस्ट्रोनीमियस को ट्रेन करेंगे ना मेरे ख्याल से 95% और 99% बोल सकता हूं बहुत लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल मालूम नहीं है कि कैब के मसल का नाम क्या है और कैब के मसल के अंदर कितने मसल है और उस मसल की कौन सी एक्सरसाइज है सभी को मालूम है स्टैंडिंग कैफ रेज लगा लो आप आप सीटर कैफ लगा लो लेकिन मालूम नहीं किसी को कि क्या वो सोलियस की है या गैस्ट्रोनीमियस की है क्या वो लैटरल की है या मीडियल की है तो ये चीजें की दिक्कत नहीं दिक्कत है लोगों को नहीं मालूम यही इंफॉर्मेशन तो गुरु मान आपको देता है ताकि आपको मालूम हो और आप अपने ट्रेनर को बताएं ताकि आप ट्रेनर को भी एजुकेट कर सकें सो so, गैस्ट्रोनीमियस मैं दिखाता हूं रियल अगर रियल पिक्चर देखें मेरे पास एक बॉडी बिल्डर की पिक्चर है आप देख सकते हैं बॉडी बिल्डर की कैब्स है मेरे पिक्चर में देखें ये गैस्ट्रोनीमियस मसल है इट्स अ लैटरल गैस्ट्रोनीमियस एंड दिस इज मीडियल ये जो मसल जा रहा है साइड में दिस इज सोलियस और यह मसल इसके अंडर से जा रहा है तो ये आप समझे जैसे मेरे पास ये एक लीन लेग्स है फिटनेस मॉडल लेग्स बोल सकते हैं ये गैस्ट्रोनीमियस मेन पिन्नी और ये जो मसल है ये सोलियस मसल है ये आपका टीबी है सॉरी ये आपका किली किली बोन ये किली मसल है किली बोन है और टीबिया जो है ये जो मसल है इसके नीचे मैं अगर आप पीछे पिक्चर में जाऊं तो ये एक्चुअली टीबिया है ये टीबियालिस ये बोन है उसके ऊपर ये मसल होता है तो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा एक्चुअली टॉप थ्री जो मेरी कैटेगरी एक्सरसाइज की वो कौन सी है अब पहले मैं थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देता हूं इस मसल एनेटमी की मसल फाइबर के बारे में जो सोलियस मसल है सोलियस मसल 50 परसेंट फैस्टेस्ट मसल फाइबर है फिफ्टी स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर है मतलब है कि सोलियस मसल छह से आठ रेप्स हिट करेंगे तो एक्टिवेट होता है या आप 15 से 20 लगाएंगे तब भी ये एक्टिव होता है मेजोरिटी में सोलियस मसल जो लोग लगाते हैं वो मोस्टली फैस्ट ट्विस्ट मसल फाइबर है ना जो सोल सॉरी गैस्ट्रोनीमियस फैस्ट ट्विस्ट मसल 50 50 सोलियस मसल ऐसा मसल है जो स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर है मतलब है कि आपको यहां पर सोलियस के पांच छह रेप से कुछ नहीं बनेगा आठ नौ दस रेप से कुछ नहीं बनेगा ये एक, मसल एक्टिवेट नहीं होगा दस बारह रेप से यह स्लो ट्विच मसल फाइबर है और इस 80 परसेंट स्लो ट्विच है इसका मतलब है यहां को यहां पर आपको 15 से 20 रेप्स हिट करने ही पड़ेंगे इस मसल को एक्टिवेट करने के लिए तो ये लोगों को नहीं मालूम लोग नहीं करते हम अक्सर ही 8 से 12 की रेंज में फंसे रहते हैं दस से वो तो हो गया गैस्ट्रोनीमियस का क्या सोलियस के लिए आप उतने रेप्स हिट कर पा रहे हैं नहीं तो सोलियस के लिए आपने पंद्रह से बीस रेप्स हिट करने हैं एग्जाम्पल देता हूं आपको स्प्रिंटर्स जो स्प्रिंटर्स है उनकी आपने देखी है कैब्स कितनी बड़ी होती है क्योंकि स्प्रिंटर क्या करते हैं स्प्रिंटर मोस्टली इस पावर इसके ऊपर ज्यादा उनका फोकस होता है जो एनर्जी बर्स्टिंग एनर्जी है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए भागने के लिए क्विक 
वो आपको कैल का ये मसल देता है गैस्ट्रोनीमिया से मिलती है फैस्ट ट्विस्ट मसल फाइबर मतलब एक्सप्लोसिव रन करते हैं तो ये मसल एक्टिवेट होता है जब आप मैराथन भागते हैं देर तक जॉगिंग करते हैं कार्डियो करते हैं देर तक रनिंग करते हैं सोल ये मसल एक्टिवेट होता है इसलिए ये ये स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर है इसको ज्यादा देर तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए सोलियस मसल ऐसा मसल है जिसके ऊपर आप सारा दिन वॉक करते हैं सारा दिन वॉक करते हैं खड़े होते हैं ये मसल आपका सबसे ज्यादा उस समय आपको जो सारा दिन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है आपको सारा दिन जो आप खड़े हैं वॉक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सोलियस बिकॉज ऑफ द सोलियस जो क्विक रन क्विक फटीक मसल है एक्सप्लोसिव वर्कआउट करते हैं इस गैस्ट्रोनीमियस आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आई हो रियल लाइफ में किस तरह से एथलीट जब भागते हैं तो कौन सा मसल फाइबर उनके लिए एक्टिवेट होता है और जब मैराथन भागते हैं कौन सा सो so, अगर आप मैराथन रनर है आपको यहाँ सोलिस पर ऊपर काम करना पड़ेगा अगर आप एक्सप्लोसिव रनर है बॉडी बिल्डर है आप सोलिस गैस्ट्रोनीमियस पर काम करना पड़ेगा बाय द वे दोनों पर ही काम करना जरूरी है लेकिन डिपेंड करता है एथलीट जो होते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ही जरूरी है अक्सर लोगों को नहीं मालूम जल्दी प्रोग्राम बनाऊंगा अभी मालूम नहीं कब मैं बनाऊंगा लेकिन बनाऊंगा जरूर एथलीट्स का प्रोग्राम ताकि आप ये चीज में थोड़ा सा आपको रियलिटी में लेकर जाऊंगा कि क्या एक्चुअली इस मसल का फंक्शन है ओलंपिक्स में जो नॉर्मल आप गेम खेलते हैं जो आपकी आउटडोर गेम्स स्पेशली प्रोफेशनल गेम्स किस तरह से आप मसल को यूटिलाइज कर पाए ताकि आप फटीक ना हो और यू कैन यूटिलाइज और ज्यादा आपको रिजल्ट आए जिससे कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाए बात हम आप बैक टू वापस आते हैं टॉप में टॉप थ्री एक्सरसाइज टॉप थ्री एक्सरसाइज में गाय सबसे पहली एक्सरसाइज है स्टैंडिंग कैफ रेसिस स्टैंडिंग कैफ रेसिस आपको यहां बताता हूं कि जो स्टैंडिंग की पोजीशन में आप जब कैप लगाते हैं कोई भी स्टैंडिंग में एक्सरसाइज है तो वहां पर आप गैस्ट्रोनीमियस मसल ट्रेन करते हैं गैस्ट्रोनीमियस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट एंड स्लो 50 50 तो यहां पर आप इस मशीन के लगभग 8 से लेकर 15 रेप्स लगा सकते हैं ये आपकी रेप रेंजेस है क्योंकि गैस्ट्रोनीमियस के लिए आप मिनिमम आठ या मिनिमम छ से लेकर मैक्सिमम पंद्रह अठारह रेप्स लगा सकते हैं क्योंकि इट्स फिफ्टी परसेंट फास्ट फिफ्टी परसेंट स्लो टूस्ट मसल फाइबर तो ये स्टैंडिंग है इसके रेफरेंस ये भी आपको बताए इसके तीन से चार सेट लगा सकते हैं उसके बाद हमारे पास है लेग प्रेसेस ऑन कैफ रेसेस ऑन लेग प्रेसेस मशीन यहां पर आपके क्या है लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं जब आपके लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं मतलब आपकी नी जो है वो फुली एक्सटेंड हो आपकी नी पूरी एक्सटेंड हो तो आपका वहां पर गैस्ट्रोनिमिया स्ट्रेन होता है जब आपकी नीज बेंड हो सोलियस स्ट्रेन होता है याद रखना आप राइट मतलब सीटर लगाएंगे सोलियस स्टैंडिंग लगाएंगे गैस्ट्रोनीमियस यहां पर आपकी जो नीज है फुली एक्सटेंडेड है तो आप यहां पर गैस्ट्रोनीमियस ट्रेन कर रहे हैं अगेन आप आठ रेप्स मतलब हैवी आठ रेप्स लेकर पंद्रह रेप्स लगा सकते हैं ताकि आप गैस्ट्रोनीमियस मसल को ट्रेन कर पाए नाव यह है सीटर अब क्या आपकी नी एक्सटेंड नहीं है आपकी नी एक्सटेंड नहीं है आप सीटर लगा रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है आपका सोलियस मसल सो आपका प्राइमरी मसल कौन सा है सोलियस सोलियस मसल जो अंडर नीच जा रहा है गैस्ट्रोनिमस मसल के अंदर तो इसके आपने रैप कितने लगाने हैं छह या आठ नहीं इसके आप पंद्रह हिट करेंगे पंद्रह अठारह बीस रैप्स लगाएं तो अगर आप ये मेरी तीन एक्सरसाइज की रैप रेंजेज अपने तरीके से फिक्स कर सकते हैं आठ स्टैंडिंग के आठ लेग प्रेसिस मशीन के ऊपर रेजिस के और अठारह से बीस रैप्स आप सीटर के लगाएं तो आपका कैप्स का परफेक्ट एक्सरसाइज है अगर आप लेग्स लगा रहे हैं आज या कल लगाने वाले हैं गिव इट अ ट्राई सो अगर आप इसको अच्छी तरह समझ पाए मसल एंड बी को आम चलिए यू ना ग्रो बाकी लेग्स की जो मसल कैप्स है वो जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोज बहुत से लोगों की जेनेटिकली जो कैप्स है बड़ी है काफी मैस है साइज है ऑसम मतलब है कि वो अपनी कैब्स को लाइक ये देखो अभी जेनेटिक्स दिखाता हूं आपको ये देखें आप इसका जेनेटिक्स ह्यूज इस तरह से जो डेवलपमेंट की है ऑसम अगर आपको मालूम आप जेनेटिकली किसी में स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपको इतना काम करना करेंगे तो इतना रिजल्ट मिलेगा अगर आपकी जेनेटिक्स थोड़ी वीक है तो आपको इतना काम करना पड़ेगा इतना रिजल्ट मिलेगा लेकिन रिजल्ट तब भी मिलेगा सो इसका थोड़ा हार्ड वर्क है अगर आपके जेनेटिक्स थोड़े से वीक है तो यह होता है लेकिन आपको बोल रहा हूं कम बंदे मिलेंगे आपको सौ से तीन बंदे होंगे जो जेनेटिकली स्ट्रांग है बाकी 97 को मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा आर्नोल्ड श्वास ने अगर, अगर आप देखें बिगिनिंग में जो पहली बार बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी उस कैफ्स जो वीक थी लगभग एक दो साल तक लेकिन उन्होंने अपने उस उस जो जेनेटिक्स को ब्रेक कर कर वहां पर हार्डवर्क किया था दो तीन साल और कैफ्स बाकी बॉडी के बराबर लेकर आए 
एंड यू नो दैट एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको आप शायद लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा सो अगर आप जेनेटिकली बोल रहे हैं कि जेनेटिक्स का मतलब ये नहीं कि यू आर डन नो जेनेटिक्स का मतलब है कि अगर आप जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं है तो आपको वहां पर एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा डे इन डे आउट मंथ एंड मंथ आउट ईयर इन ईयर आउट एंड यू विल सी अ डिफरेंस ये हार्डवर्क जरूरी है चाहे जेनेटिक्स हो या ना हो लेकिन अगे बोल रहा हूं जो कुछ लोग जेनेटिकली गिफ्टेड है उनको इतना सा काम कर, करते हैं इतना रिजल्ट आता है और जो जेनेटिक गिफ्ट नहीं है इतना काम करना पड़ता है इतना रिजल्ट आता है लेकिन रिजल्ट सभी को आते हैं सो गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन एंड फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन एज वेल गाइज सो गाइज यू हैव टू पुश द बैरियर अगर आपकी कैब्स वीक है हम चैलेंज यू दो बार ट्रेन करें हफ्ते में इग्नोर ना करें ये मसल को वेरी अट्रैक्टिव मसल है जब शॉर्ट्स निकर वगैरह पहनते हैं तो आप इस मसल को ट्रेन करें रेगुलर बेसिक जो आपका स्केड्यूल इसके अंदर एड करें तो ये देख गुरु मान की इंफॉर्मेशन डीप इंफॉर्मेशन अबाउट कैब्स आई होप यू गॉट द इंफॉर्मेशन गाइस आई लव यू ऑल दिस इज गुरु मान ओवर एंड आउट